നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അഫ്സ ഈ സഞ്ജീവനി പദ്ധതി സേവനം ജില്ലയിലെ മികച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ വളാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി ഡോക്ടർ നൂർജഹാനാണ് നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നൂർജഹാനോട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം പഠിപ്പിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങളോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ ഡോക്ടർ നൂർജഹാൻ പഠിച്ചത് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് വർഷമായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൗസ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്നര വർഷത്തോളം മോന പ്രസവും പിന്നെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറുന്നത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കയറിയത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സെൻറ്ററിലാണ് ആ സെൻറ്ററിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോവിഡ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് കയറിയത് അപ്പം കോവിഡ് ഇല്ല ഒരു ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ കോവിഡ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എം ഒ ഇൻചാർജ് ആയത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മുതൽ പിന്നെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പീക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പം ആ സമയത്ത് പുതിയ സർക്കാരും കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം ആ സെൻറ്റർ നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സെൻറ്റർ ടോപ്പ് മീൻസ് കുറച്ച് എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വൈസും എച്ച് ആർ വൈസും കുറച്ച് എല്ലാതും ഉള്ള ഒരു ഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പം കൂടുതലായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിൻ്റെ കൂടെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ മൂന്ന് അസസ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിൽ പോയി അപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാനായിരുന്നു എം ഒ ഇൻചാർജ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നതാണ് ഈ സെഞ്ചീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി അപ്പോൾ പേഷ്യൻസും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ഫീവർ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഹോം ഐസൊലേഷനും റൂം ഐസൊലേഷനും പിന്നെ കുറേ ഓരോ സോൺസൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പഞ്ചായത്തും എല്ലാം അങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം പേഷ്യൻസിന് ഡോക്ടറെ കാണാനോ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകാനോ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സംഭവം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസോ ഒരു വീഡിയോ കോളിങ്ങോ നമുക്കതിന് ഒരു ഒരു വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല മെഡിക്കൽ ഇതും കൂടി ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇ സഞ്ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എത്ര ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇ സഞ്ജീവൻ പദ്ധതി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സായി തുടക്കത്തിൽ ഇത് ഇ സഞ്ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഡോക്ടർ ടു പേഷ്യൻറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലെ പെരിഫറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും ആരായാലും നമുക്ക് കോളൊക്കെ വരുന്നത് ഡൽഹി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അതർ ലാംഗ്വേജസ് അല്ല നമ്മളെ മലയാളീസ് തന്നെ അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കോള് പലപ്പോഴും വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും പേഷ്യൻസിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അവർ ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവർ അടുത്തുള്ള ആശാ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ ടി ടീമിന് കൊടുത്തിട്ട് മെഡിസിൻ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിക്കലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ പീക്ക് ടൈമിലുള്ള ക്രൈസിസ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും വാക്സിനേറ്റഡ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ക്വാറൻറ്റൈനും ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയ സമയത്ത് ഇത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടാന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ചിന്ത വന്നപ്പം അതൊരു ഡോക്ടർ ടു ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രൈമറി സെറ്റപ്പിൽ എത്താനുള്ള ഒരു ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ അതോടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആയി എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്രൈസിസ് ആയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാം അത് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കാണാൻ പോകാനുള്ള ചിലവ് അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൂടെ ഒരാൾ പോകണം അയാൾ ഒരു പക്ഷെ ആ ഫാമിലിയിലെ ബ്രെഡ് വിന്നർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അന്നത്തെ ജോലി പോവാണ് മിക്കവാറും ഒരു വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇതൊരു വാല്യബിൾ ആയിട്ട് അറി വാല്യബിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസും കൂടി വരുമ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം കൂടെ പോകുന്ന ആളുടെ ചിലവ് അവിടെ
നമ്മളെടുത്ത് ആ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെയും കാണാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ അവർ പറയുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് നമുക്കറിയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെയും കാണാം അപ്പോൾ ക്യാമറ വിഷ്വൽസും ഓഡിയോയും അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പദ്ധതി പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല തുടക്കത്തിലെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അവർ ഇല്ല ഇപ്പം എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെയാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഈ ഡോക്ടർ ടു പേഷ്യൻറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആ പേഷ്യൻ്റ് റൂമിലിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മളൊരു റൂമിലിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ടു ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെടുത്താണ് ഡോക്ടർ വേറെ സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തുള്ള വൈഫൈ കണക്ഷനും പിന്നെ പല പേഷ്യൻസും പലതും സംസാരിക്കാൻ പോലും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാ അറിയാത്ത പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല തുടക്കത്തിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ മെസ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഫോ ഡോക്ടർ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റിൽ വിളിച്ചാൽ ആ ടൈം പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സഹകരണങ്ങളൊക്കെ ഫാമിലി അന്നും ഇന്നും എന്നും നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ് പിന്നെ ഉപ്പയാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപ്പാക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഉപ്പ അത്ര ഒരു നയൻത്ത് ടെൻത്ത് വരെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കാനും പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്നെപ്പോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എന്നും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഉപ്പ ഒരു പക്ഷേ അന്നൊക്കെ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപ്പാക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഉപ്പാർക്ക് എത്താൻ അറിയില്ലല്ലോ എന്നും ഉപ്പയും ഉമ്മയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും പഠിത്തത്തിനോട് നല്ലൊരു ആറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള മീൻ പഠിക്കണം ജോലി ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോട്ടെ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നുള്ള എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആയാലും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും സിസ്റ്ററിലോ ആയാലും എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരിക്കലും പറ്റില്ല മലപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് മന്ത്രി മറ്റും ഉള്ള പരിപാടിയിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയല്ലോ നാല് അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഏതൊക്കെ അവാർഡാണ് കിട്ടിയെന്നൊന്ന് പറയുമോ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെരിന്തൽമണ്ണയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റിയുടെ മൂന്ന് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒന്നും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായത് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻക്വാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതിന് കിട്ടിയ അവാർഡ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്കോറിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അഷുവേഡ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോഗ്രാം മാനേജറും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും നമുക്ക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് തരും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ സെൻറ്റർ നവീകരിക്കുക നവീകരിച്ചിട്ട് അവരെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സ്കോർ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്ന് സ്കോർ ചെയ്യും അതൊരു നീണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീം വരും സ്റ്റേറ്റ് ടീം വരും പിന്നെ നാഷണൽ ടീം വരും അപ്പോൾ നാഷണൽ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കോവിഡ് ക്രൈസിസ് കൂടിയപ്പം അവർ വീഡിയോ വിർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ആദ്യം എൻക്വാസ് എന്ന് പറയും അത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് കായകൽപ്പം അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് കായകൽപ്പം എന്ന് പറയുമ്പം ക്ലെൻലിനെസ് ആൻഡ് ഹൈജീൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എല്ലാ സെറ്റിങ്സും വൃത്തിയും ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളായാലും നമ്മൾ ലാബായാലും ഫാർമസി ആയാലും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം എല്ലാം ഉണ്ടാവേണ്ടത് എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കരുത് അപ്പോൾ അത് അതും അസസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ് ഈ കായകൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ കേരള അക്രഡിറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് അക്രഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് അതും ഇതുപോലെ എൻക്വാസ് പോലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്നിനും ആ സെൻറ്റർ പോയപ്പം ഞാനായിരുന്നു അവിടെ എം ഒ ഇൻചാർജ് ആയതുകൊണ്
അവർക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഇത്രയും ക്രൈസിസ് ഉള്ളൊരു സമയത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആകുമ്പം പേഷ്യൻസ് എന്തായാലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഈ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരിത് മാറ്റി കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവോളൻറ്ററി മൂമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണ് ആരും കൊണ്ടുപോകാനും ഇല്ല ആരും ഒന്നും കൊടുക്കാനും ഇല്ല ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു പുറത്തുള്ളൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അടുത്തുള്ളൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിനെ കാണാത്ത പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് റിസ്ക്കിയാണ് അവർ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് എം ആർ ഐയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ് തോന്നിയപ്പോൾ എം ആർ ഐ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിന്നൊരു തവണ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു എം ആർ ഐയിലും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അവിടെ നിന്ന് പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് പേഷ്യൻറ്റ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതനുസരിച്ച് എം ആർ ഐ അനുസരിച്ച് പിന്നെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബെറ്ററായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മളും കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കും നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ എങ്ങനെ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഈ വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു അർബൻ ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ആണല്ലോ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പം അപ്പം ചെയ്തു തരാനും പിന്നെ അത് എന്തിനാണെന്നൊന്നും ചോദ്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചെയ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അപ്പം മെഡിസിനൊക്കെ നമ്മൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സാർ പിറ്റത്തെ തവണ വന്നത് പറഞ്ഞ് മെഡിസിന് ഫണ്ട് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സാറിൻ്റെ കഴിവായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കൗൺസിലർമാരായാലും അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിൽ എല്ലാ കൗൺസിലർമാരും ബാക്കിയുള്ള കൗൺസിലർ എല്ലാവരും നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് സപ്പോർട്ടീവാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ബെറ്ററാണ് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ വളാഞ്ചേരി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു അവാർഡ് കിട്ടാൻ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ഇവിടത്തേക്കുള്ള മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തത് പെരിന്തമണ്ണയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ്റ് സമയത്തൊക്കെ അത് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സൈഡുകൾ കുറേ അറിയാം അവിടെ നിന്ന് അറിയാം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്വാളിറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലും പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അതും ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയാൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെൻ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചത് പുറത്താണ് പ്രൈമറി ആയാലും സെക്കൻഡറി ആയാലും പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയാലും ഒക്കെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ ഈ സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നാല് അഞ്ച് മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ടെക്നിക്കൽ ഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വൈഫൈ മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു സം കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരുന്നു പിന്നെ പേഷ്യൻസും ആണെങ്കിലും എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന് അവർക്ക് കാണിക്കണം എന്നുള്ള ജെനുവിൻ കേസാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് കൗൺസിലേഴ്സ് ആയാലും അവരും അവരുടെ രീതിയിൽ പ്രവർ ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നല്ല നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ ഒരു പദ്ധതിയോട് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ നല്ലതാണ് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഡോക്ടർ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ എല്ലാം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ടെക്നിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഡിലേ ഓട് ഉൾപ്പെടെ
വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മക്കളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അവാർഡൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അത് മന്ത്രിമാരും കലക്ടർമാരും ഒരുപാട് ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു നാലോളം അവാർഡ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറം വേറെ സന്തോഷം എന്താണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അവളുടെ പഠന സമയത്ത് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വിദേശത്ത് സൗദിയിലായിരുന്നു അവൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഏകദേശം പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ മജിദസ് ഹൈസ്കൂൾ പഠിച്ചു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്ക് കൂടി പാസ്സായി പിന്നെ അതിന് ശേഷം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തൃശ്ശൂർ അവിടെ തന്നെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ പുറകെ മുമ്പ് തന്നെ ഇവൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ അവാർഡ് ലഭിക്കാനുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ബി പാസ്സായി അവൾക്ക് എൻട്രൻസിലൂടെ എം ബി ബി എസ് കരസ്ഥമാക്കി പിന്നെ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അവൾ സർജൻസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിയും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതൊരു സേവനമായിട്ടാണ് അവളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൾ ഇതിനുള്ള കൂടുതൽ പിന്നെ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ രോഗം മാറണം എന്നുള്ള നിലക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അവളെ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടർമാർ അവർക്ക് നിശ്ചിത ഒരു സമയം ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്യൂട്ടി അവർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അവർ ഡ്യൂട്ടി ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവർ എത്ര പേഷ്യൻ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ അത്ര ആളുകളെ പരിശോധന നടത്തി മുഴുവൻ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഒരു സമ ഒരുപാട് സമയം വൈകിട്ടാണ് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓവർ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ജനങ്ങളോടും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോടൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ലെവലിൽ അവൾ ചെയ്തതിന് വലിയൊരു പുണ്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആ വാർഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വളാഞ്ചേരി അർബൻ മുനിസിപ്പൽ അർബൻ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം എട്ടോളം മാസമായിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമല്ല വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കാണ് മലപ്പഞ്ചിൽ ആദ്യം വന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ജീവനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവാർഡിന് അവൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ എട്ട് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ള കൗൺസിൽ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടും നാട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടും അതിലുപരി ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടും ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലക്ക് അവൾക്ക് ഈ അവാർഡ് തേടിയെത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം അതിന് മുമ്പ് അവൾ പെരുമണ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ പെരുമണ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് മൂന്നോളം അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചു കേഷ് അവാർഡും ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലക്ക് അവളുടെ സേവനം തന്നെയാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഇരിക്കുക കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുക ഒരുപാട് ആ സദസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഒരു അവാർഡ് നൽകുമ്പോൾ അത് ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള നിലക്കലും മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലക്ക് അതിൻ്റെ സന്തോഷം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു മക്കളെ പഠിച്ച് വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ഉന്നത പദവിയിലെത്തുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമൊന്നും അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പദവിയിലെത്തുമ്പോൾ രാജ്യം അവർ അംഗീകരിക്കുക നാട്ടുകാർ അവർ അംഗീകരിക്കുക നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച് സാമ്പത്തിക ചിലവഴിച്ച് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മകളെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറാക്കി എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറം ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡാണ് എല്ലാ സാമ്പത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ജനസേവനം കൂടിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഡോക്ടറായി നാട്ടുകാർക്കും ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലക്ക് എല്ലാ സേവന രംഗത്തും മികച്ച കഴിവ് കാണിച്ചു എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് വലിയ സന്തോഷം മാത്രം ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ അഭിനന്ദിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പത്ര മാധ്യമങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയെന്ന് മാധ്യമത്തിലൊക്കെ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ നൂർജാഹാൻ ഈ അവാർഡൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആ സന്തോഷത്തിലുപരി പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം വളരെ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നാണ് സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുള്ള സമയത്താണ് അവിടെ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സും ചേർക്കുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട്
Diploma in Medical Laboratory Technology, DMLT. Diploma in Radiology and Imaging Technology. Diploma in Dialysis Technology. Empire College provides different amenities like well-equipped modern labs, alluring campus, innovative computerized strategic learning, separate hostel facilities for boys and girls, college buses and many more things that change your perspective of life. Empire College of Science. Moodal, Kuttipuram, Malapuram. Phone 9526-779900. Nine five two six double seven double nine double two.